você mesmo. Você tá querendo achar um emprego aqui na Itália só que está no Brasil? Então vê esse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e quem nunca escutou, achar emprego na Itália é muito difícil. Então se tá difícil para quem tá na Itália, imagina para quem tá procurando emprego enquanto tá no Brasil. Será que é mesmo possível? Será que é tão difícil como dizem? Mas se é difícil, quais são os meios que eu preciso utilizar para conseguir o um emprego na Itália enquanto eu tô no Brasil? Bom, a gente vai falar de tudo isso aqui no vídeo de hoje, então assim, fique aqui até o final e claro, já deixa um like em inscrição, pedindo no começo porque eu estou ousada hoje. Não é segredo pra ninguém que juntar dinheiro pra vir pra Itália é pesado, né gente? Vocês precisam aí ter uma graninha guardada, vocês precisam de um planejamento grande e o que acontece? Que muitos de vocês já querem vir pra cá com uma segurança maior, já vêm pra cá com um trabalho certo e tá tudo bem querer isso. Acaba sendo sim um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais complicado também, mas é possível vir para a Itália sim com o um emprego já arrumadinho, para você ficar completamente tranquilo. É óbvio que vocês vão precisar fazer algumas pequenas coisas e esse processo não é tão simples assim. Infelizmente, quando as pessoas falam, olha, aqui na Itália não tem tanto emprego, não é nenhuma questão de na Itália não tem tanto emprego. O problema é que na Itália nem sempre eles estão dispostos a fazerem contratos de trabalhos para trabalhos bases. Bom, a gente vai chegar até lá, vocês fiquem tranquilos aí, que vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o visto de trabalho, porque é o que é importante caso você queira vir para Itália já com o trabalho certo. E por que visto de trabalho? Provavelmente você quer achar um trabalho na Itália e também ter um motivo para vir para a Itália, né gente? Muitas vezes a gente precisa realmente de um motivo. Na verdade, muitas vezes não, a gente precisa de um motivo. Ou você é um cidadão europeu, né? Então você já está tranquilo da tua vida, você é sortudo, entre aspas. Ou você já é um cidadão europeu, ou você precisa dar uma justificação para você estar tá no país. Que seja por um motivo familiar, por um motivo de estudos e, nesse caso, um motivo de trabalho. O que você você precisa ter alguém aí na Itália, né, aqui na Itália, que fala assim pra você, olha, meu querido, eu vou te contratar. Então, assim, ele fala pra você que vai te contratar, você vai no consulado italiano e tira um visto de emprego, tá, um visto de trabalho. Por quê? Porque tem uma pessoa na Itália que tá disposta a te fazer um contrato de trabalho. Automaticamente, o país, né, Itália, entende que você, fulano, imigrante, tá vindo pra Itália com motivo trabalho. É assim que funciona. Só que como é que você vai fazer essa ponte de você que tá aí no Brasil até essa pessoa que tá aqui na Itália que tá disposta a te contratar? Pensa aqui comigo, tá? É um raciocínio um pouquinho rápido que a gente tem que fazer. Se eu, Vera, tenho um restaurante e tô precisando de uma garçonete, eu tô precisando de alguém que venha limpar o restaurante, fazer faxina, tá? Falando de serviços bases. Você acha que eu vou pegar alguém que tá aí no Brasil que eu nem, que nem vi na minha vida, ou eu vou pegar todas as pessoas que mandaram currículo que estão aqui pertinho de casa? Provavelmente eu vou pegar as cinco meninas, cinco meninos que mandaram currículo para o meu restaurante. Eu vou fazer com que todas essas pessoas façam um dia de prova e depois eu vou escolher o funcionário que eu mais gostar, certo? É isso que acontece com trabalhos bases. Se eu preciso de uma menina para fazer faxina aqui em casa, eu não vou pegar ela do Brasil eu vou encontrar uma pessoa que já está aqui na Itália. Então, para serviços bases, normalmente é mais difícil encontrar emprego. Você acaba encontrando mais empregos como, gente? Quando você já é especializado em alguma coisa. Quando as empresas italianas não conseguem achar profissionais tá aqui na Itália com as competências que você tem no Brasil. Então, ela está disposta a te contratar. Isso acontece muito com as empresas. Empresas, por exemplo, ah, empresa, estou procurando um engenheiro, estou precisando de um engenheiro, com essa competência. Aí você que está lá no Brasil, colocou o seu currículo lá no LinkedIn e colocou que você tem todas as competências aqui. Ele fala, nossa, na Itália não estou achando essa pessoa. Eu quero, eu quero ela mesmo que ela esteja no Brasil. Ele te faz um contrato e você vem. É por isso que quando a gente fala de trabalhar na Itália, Gente que veio pra cá, olha, fulano já veio com o um trabalho pronto, tá? Muitas vezes os trabalhos já são, assim, específicos. Há uma fábrica, tava precisando de certas pessoas com certas competências, a fulano foi pra Itália já com o trabalho pronto. Mas fulano não veio pra Itália pra trabalhar, por exemplo, como faxineiro ou como garçom. Ele já veio com um trabalho um pouquinho mais específico. Isso é regra? 
Claro que não, mas normalmente é assim que funciona. Mesmo porque para vistos de trabalho, eles não têm visto a Gogô para dar no consulado, não, tá, gente? Existe, tipo, um limitezinho de visto de trabalho por ano para eles darem. Então, normalmente, eles não vão distribuir, assim, ó, muitos, muitos, muitos empregos a caso, tá? E, Vera, como é que eu faço para essa pessoa na Itália me achar? Como eu disse para vocês, isso pode acontecer caso você já trabalhe em uma empresa no Brasil e essa empresa na Itália chame você. Então, tem quase uma troca de funcionários, tá? Isso acontece bastante. E pode acontecer também em qual jeitinho? Currículo italiano no LinkedIn e, claro, em tantos outros aplicativos de trabalho. Sim, gente, é muito importante que vocês tenham em mente uma coisa. Você quer trabalhar na Itália? Então faça um currículo italiano, tá? Um currículo europeu. Faça um currículo italiano, beleza? Faça um currículo italiano e tenha no seu LinkedIn um perfil em italiano. Óbvio, especifique sempre que você é brasileiro, que você está no Brasil, mas quais são todas as suas competências. A velhinha, mas você falou de engenheiro, agora eu só penso em engenheiro. Não, gente, eu falo qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, tá? Como eu disse para vocês, não é regra, mas é claro que eles procuram pessoas que têm algumas é, competências específicas, beleza? Ah, então é só quem fez faculdade? Também não, tem muita gente que, sei lá, eu sou tatuadora especializada em fazer desenho... Nem sei, tem alguém aqui na Itália que talvez esteja procurando um profissional que faça exatamente o que você faz. Então é necessário que você tenha ali um currículo italiano e que você esteja nos lugares certos para as pessoas te procurarem, para você. Ninguém vai bater na porta da tua casa e falar, nossa, fulano, você é exatamente o que eu precisava. Você precisa aparecer para as pessoas. Então, LinkedIn, currículo italiano, mande ofertas para as empresas, tá? Procure lá. Nossa, tem um monte de empresa na Itália que... Sei lá, Fiat. Tem um monte de empresa na Itália que não sei o que trabalha com a Fiat. Eu quero vir para trabalhar com a Fiat. Você manda o seu currículo para lá. Você especifica que você é brasileiro. E aí, gente, você tem mais chances de ser aí contratado. Então é importante que você faça todo esse processo. LinkedIn, se, é, se oferte realmente para as empresas e para os trabalhos. É muito importante. É importante que você tenha realmente o seu currículo feito bem direitinho. É importante que você escreva também para as ofertas de emprego que aparecem aqui na Itália. Como que eu posso fazer isso? Gente, tem tanto aplicativo para você procurar emprego, eu vou deixar para vocês alguns aqui, ó, na descrição para vocês baixarem, para vocês procurarem ofertas de emprego. Ai, ah, fulano tá procurando não sei o quê, você escreve para ele. E claro, para você escrever para essas pessoas, é necessário que você fale italiano. Não vem com essa que você vai aprender na marra, não é assim que funciona. Pensa comigo, né, gente? Uma pessoa vem aqui para Itália, ela, marra, ela trabalha bastante, né? ela rala bastante e ela precisa falar italiano. Muita gente vem sem o idioma, chega aqui, fica seis meses parado e depois vai achar um emprego quando já aprendeu o idioma depois de seis meses na marra. Só que se você pode aprender no Brasil e chegar aqui com o básico, você consegue súbito um emprego, entendeu? Tipo, deu a entender minha, minha linha de raciocínio? Você não aprendeu no Brasil e vai ter que aprender na Itália para depois trabalhar. Você aprendeu no Brasil e já está pronto para trabalhar na Itália, entendeu? Então é necessário que vocês aprendam italiano. E caso a sua profissão, isso aqui também é muito importante, caso a sua profissão exija uma validação de estudos, é necessário que você já tenha ela feita tá bom? Ou pelo menos encaminhada, ou pelo menos os documentos já feitinhos. Você sabe que você precisa de uma declaração de valor dos seus estudos? Já tenha ela feita. A verinha, mas é dinheiro, gasto dinheiro. Sim, mas se é a sua intenção trabalhar como, por exemplo, como engenheiro aqui na Itália, tenha pelo menos as suas... É, a sua declaração de valor, tenha pelo menos os seus estudos já traduzidos, bonitinhos lá, talvez falte somente realmente o último passinho, que é o reconhecimento, mas tenha tudo pronto. E por que isso? Você está procurando emprego, a pessoa falou assim, olha, você é exatamente o que eu preciso. Aí você vai responder o que para ela? Ah, tá bom, me dá só uns seis meses para eu conseguir traduzir e correr atrás dos meus documentos. Meu filho, talvez nesses seis meses a pessoa já encontrou outra pessoa. Então, é necessário que vocês tenham em mente exatamente o que vocês precisam, tá bom? Então, assim, eu vou deixar aqui para vocês na descrição 
exatamente os aplicativos para vocês procurarem. Agora eu quero que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e faça uma coisa muito importante. Comenta aqui embaixo qual é a tua profissão. Eu já falei para vocês que eu vou fazer um vídeo falando exatamente do salário de vocês, mas também vamos falar um pouquinho sobre validação de profissões, para você entender exatamente o que você precisa validar e o que você não precisa. E não é só profissão formada em faculdade que precisa de validação, não. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, você vai correr nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, de 10 profissões fáceis para brasileiros. Para você chegar aqui na Itália e saber que tem uma profissão base para você ingressar aí no mercado de trabalho, beleza? Vai clicando aqui, comenta aqui embaixo qual é a tua profissão. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!